欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博出席视频座谈会，新身份引人关注。许久未见，新鲜的 U N I Q 王一博终于出现了，这次亮相，身份成疑。新剧造型无意间曝光，这样的王一博似曾相识。眨眼一看，王一博的这身造型看起来有些电影《无名》中的叶秘书。再看了一下时间，的确是最近的王一博。看来这个角色就是正在拍摄的《金色征途》的魏若来。4月7日，中国视协线上会议召开。中国视协演员工作委员会组织相关文艺工作者参与线上会议学习。陈宝国会长和总结发言，丁柳原秘书长主持会议。没想到，我们居然是通过这种方式看到王一博的。这次视频座谈会，云集了演艺圈的老中青同仁们共同出席，传达两会精神，交流分享的同时。也需要他们谈一下自己的感受。值得关注的是，王一博的参与无疑代表了九五后年轻演员，他所处的环境跟现状可能不同于其他年龄段，自然会有更多的新鲜感。对此呢，我们不得而知。不过他的身份引来了不少人的猜测，能够出现在这种座谈会的演员。看了一下，都是演艺圈中有实力、有资历的老前辈们，为何王一博会出现在其中呢？各位没必要多度猜疑，毕竟王一博如今转型为演员，他被主流认可，参与拍摄的作品都是根正苗红的，肯定无名。是伯纳三部曲，献礼剧中的最后一部，讲述的是地下工作者的幕后故事。还有即将上映的作品《长空之王》，更是一部国家航空打造的推广片，宣传我国航空领域的发展，展现大国自信力的作品，讲述航空战机和幕后试飞员的英雄故事。热烈定档在暑期，杭州亚运会接五中的 Breaking 作为新增项目参与比赛。这部影片就是重点推广地板舞者追梦的历程。这么多任务片选择王一博，你的猜疑是什么呢？没办法，王一博作为 Z 世代年轻的文艺工作者，他身上的特质具有代表性，自然会被主流选定。加上他的影响力跟号召力，通过他，让更多年轻人感受大国实力。增强民族凝聚力，这就是新时代的演员该有的样子。王一博在用自己的方式传递出中国文艺工作者的责任跟担当。这次呢，我们看到王一博身着剧中的服饰、妆发造型一同曝光了。这个角色是一名金融师，民国时期的故事，自然跟之前的叶秘书异曲同工。通过这张视频截图，我们看到王一博还是稍显疲惫感的，毕竟他本人还在拍戏，戏服都没来得及换。都知道之前放出了王一博从年后到现在一直都在工作，强度也是挺大的。这部剧貌似临近杀青，自然是超忙碌的，只能说看了也让人心疼。顶流的工作不是常人可以企及的。虽然看起来他的状态有些疲倦，但是还是直视镜头，认真听着，整个人看起来还是一如既往的帅气。好多人看了都说这足够真实。做演员后的王一博反而更踏实、更真诚。虽然没了曾经酷盖的那种偶像气息。但是却多了一份接地气的人间烟火，这就是王一博该有的样子吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。
请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。